Salut, moi c'est El Gringo et aujourd'hui je vais sortir mes tours. Moi c'est Immortus et aujourd'hui je vais jouer la garde impériale. Dans mon armée de 2000 points, je vais avoir un détachement Arcofomen. En QG, je vais jouer un commandeur Enforcer, un peu intuable parce qu'il va avoir la plate qui lui donne moins 1 à la save et en plus un Finopen à 5. Et il va full reroll pour toucher, full reroll pour blesser. Donc il va faire un petit peu mal celui-là. Et pour terminer, il va avoir la relique Flammeur. Parce que les commandeurs c'est la vie, j'ai payé un CP pour avoir un commandeur en plus, à savoir un commandeur Colstar, qui va avoir la relique Borkan, qui fait 3 Mortal Wounds maximum au tir. Le troisième QG n'est autre qu'un Sabre de Feu, qui va avoir deux marqueurs drones et un trait qui lui permet de redéployer 3 unités dans mon armée au début du déploiement. En troupe, 10 Breacher. En élite, on va avoir une Ghost Kill. Ensuite, une escouade de deux Crisis Garde du Corps et enfin une unité de trois Steels qui vont s'infiltrer sur le champ de bataille. En soutien, une enclume de trois Broadside avec cinq Shield Drones et une Riptide avec l'accélérateur Ion. Et enfin, pour terminer, une Storm Surge. Mon armée de 2000 points est constituée d'un détachement Arc of Omen et d'une petite patrouille Militarum Tempestus. Mon seigneur de guerre, c'est le seigneur de guerre Léontus, qui n'aura pas de trait de seigneur de guerre. Il est accompagné d'une escouade de commandement cadienne avec la classique, un fuseur, une radio, un médic et le penon de Nemrodesh. Et cette escouade est accompagnée d'un petit astropathe pour avoir le point de co à la phase de psy. Ensuite, en troupe, on retrouve trois classiques escouades de troupes de choc cadiennes avec radio, fuseur, plasma et deux escouades d'infanterie avec canon laser, plasma, radio. On va retrouver ensuite en élite une escouade de 10 Kazarkin qu'on voit dans toutes les listes avec deux fuseurs, deux fusées radiants à salve, un fusil de sniper à salve, une radio, la clé de barbacane pour pouvoir se TP et vétéran de guérilla pour ignorer les couverts. Ensuite on va retrouver 5 green et 3 green avec des masses et un mélange de boucliers et pour finir un petit commissaire. En attaque rapide, on retrouve une escouade de 3 sentinelles lourdes avec canon laser et missile tracker pour pouvoir bénéficier de tous les buffs et en soutien, le nouveau Rogaldorn avec le gros canon oppressor et des multifuseurs à plus savoir quoi en faire. Ensuite, on retrouve un petit Lehman Rose Van Kischer avec le canon laser et le trait requérant vétéran pour pouvoir relancer les jets pour toucher. Au niveau du match-up, bon, j'ai une liste plutôt fun, mais c'est pas non plus un gang de lapin hémophile, donc ils savent quand même tirer. Je pense que si j'arrive à gagner euh, le jeu sur la létalité, euh, je devrais pouvoir gagner cette partie. Sur le jeu du scoring, ça va être plus compliqué parce que j'ai juste 10 breachers. Donc euh, je pense que lui va plus miser sur scoring, moi un peu plus sur la destruction pour le coup. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario issu du chapter approve Arc of Omen, sur le scénario Marais de Conviction. On va donc avoir 6 objectifs et au début de sa phase de commandement, un joueur marquera 4 points de victoire s'il en contrôle au moins 2, 4 autres points s'il en a un troisième et 4 autres points pour un total maximum de 12 s'il en a plus que son adversaire. Autre particularité de ce scénario, chaque joueur à la fin de son tour marquera 2 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif qu'il y a dans le territoire adverse, c'est-à-dire sur 50% de la table. Et aussi, autre point intéressant, il marquera 3 points de victoire pour chacun des objectifs à la fin de la partie qu'il contrôle dans le territoire ennemi. Et enfin, dernière particularité, ici pour gagner le petit point de commandement, il faut impérativement contrôler l'objectif qu'il y a chez nous, ou alors il faudra jeter un dé et sur 1, 2, 3, pas de PC. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille et live peinture, maintenant pour le solo danse <rire> C'est parti les jeunes joueurs, ça va Je vais faire le solo danse déjà, tu l'as pas vu ah, parce que ah, J'ai senti, il attendait le top, ah, il désolé. attendait le regard, et, oh, tu peux y aller, grand écart. En tout cas, c'est parti, c'est toi qui as gagné le GD pour savoir où est-ce que tu allais jouer, c'est aussi toi qui as gagné le GD pour l'initiative, on sent qu'il mortus une grosse chat de ah, cette là, partie. Est... Fred, est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement euh, Bah écoute, c'est un déploiement pour empêcher la faible de ces cartines T1 de ce côté-là. Euh, et de l'autre côté aussi, après, euh, dans les règles, euh, il, il, se dé, il se redéployait avant moi, donc c'était un peu la merdouille, que bah, du coup j'ai dû exposer quand même une unité là, une unité là, j'avais pas trop le choix. Je voulais pas les mettre en réserve parce qu'il va, il va me rusher assez vite, donc euh, je risque d'être rapidement acculé chez moi. Je vais faire ce que fait le taux assez bien, c'est serrer les fesses pour après envoyer la purée. <rire> et faire des cartes plus. <rire> voilà, c'est ça. Ok, de ton côté, toi Bah moi, je, je manquais un peu de couverts, et comme je savais pas encore qui allait commencer, bah, je me suis vraiment massé derrière mes couverts. Après, avec le redéploiement, j'avais mis mes chars là. Finalement, je les mets là pour menacer euh, ses, ses broadsides et le gros truc. Euh, J'espère juste que quand lui, je laisserai l'occasion de tirer, je tankerai. Je tiens à dire que t'as super bien pas pour Galdor. Ouais, euh, franchement, je, je me suis dépassé euh, tout à l'aéro euh, ah. grâce à un super tuto que j'ai ah, trouvé sur gentil, Internet. C'est gentil. <rire> j'avais oublié de préciser dans la liste, il y a les deux chimères et j'ai tout mis, plus de mon move partout sur l'armée et les véhicules comptent plus. Donc là, je vais vraiment rusher, rusher, rusher. 
et puis espérer que ça passe euh, sur le primaire. Début du premier round de bataille, c'est donc Immortus et son Astra qui, va avoir, qui vont avoir l'initiative. Début de votre oui. tour 1. Au niveau des objectifs secondaires que tu avais choisi, c'était l'objectif Astra Militarum des quarts de table, c'est-à-dire un point par quart de table dans lequel tu as une troupe Astra et un point bonus si jamais tu as un étendard au centre de la table. Tu ne peux pas le faire T1. Ensuite, c'est de récupérer les données. C'est un objectif générique qui va te permettre de faire une action sur les quarts de table. Dépendamment de est-ce qu'il est super OP ou pas, il devrait ajouter un petit dé pour savoir si ça réussi, là vu, vu les effectifs ça devrait être assez facile. Si à la fin de la partie il l'a fait alors sur deux quarts de table, il mettra 4 points de victoire. S'il l'a fait sur trois quarts de table, 8 points de victoire. Et s'il le fait sur les quatre quarts de table, 12 points de victoire. Et enfin, dernier objectif secondaire, toujours côté Astra, c'est le fait d'avoir toutes ces figurines de type infanterie à portée d'ordre. Donc début de ma phase de commandement, je passe de 2 à 4 PC grâce à Léontus qui au premier round n'en donne un de plus. Du coup en ordre, je vais donner sur le Rogaldam, parce que la portée des ordres de char c'est 12 PS et je l'ai mis pile à 12 PS. Pound them to dust, qui fait que je compte comme double nombre de figurines de l'escouade sur laquelle je tire. Et donc comme les broadsides, elles sont euh, entre 6 et 10, bah, elles vont compter comme étant plus de 10. Je vais faire le max de tirs avec le gros canon. Ensuite, il va donner à la chimère à gauche de compter comme étant objectif sécurisé. Il va donner aux sentinelles la reroll des 1 pour toucher. Et il va donner sa full reroll aux sentinelles également. Il donne beaucoup, hein Ouais, il donne beaucoup. <rire> Il reçoit pas tant que ça. Non. <rire> et ensuite, les ordres que va donner l'escouade de commandement qui est planquée au milieu du dispositif, elle va juste donner à cette escouade et du coup rebondir sur euh, bah, tout le dispositif en fait, toutes les escouades là, d'être à couvert, simplement pour pouvoir tenir un peu mieux les objectifs au premier tour. Début de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire Alors je vais être très défensif, là je vais pas trop agresser tour 1 parce que le, le, le taux ça tire fort, donc je vais essayer de l'écrémer le, le, un peu. Donc il y a juste cette chimère qui va partir comme une débile sur l'objectif là-bas. Les casquines qui vont rester et qui vont faire le Narmoun d'Astour, ils vont juste rester tranquillement ici. Le Psyker qui va aller donner ses buffs sur le Rogaldand pour qu'il tank. Ensuite, il y a cette chimère, pareil, qui va faire la débile, qui va venir charger ici. Sinon, le reste, ça va juste se positionner pour prendre des lignes de vue. Mais je ne vais pas trop sortir de ma zone de déploiement. Les Ogrins qui vont venir se planquer ici. Mais voilà, on reste assez safe, assez, assez défensif. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que là, tu as fait une belle advance qui t'assure de prendre l'objectif. Qu'ici, euh, tu as mis un doigt de pied dans le ventilateur pour ne pas avoir de malus quand tu vas pouvoir tirer et on a déjà fait une pré-mesure avant ton mouvement pour dire que ça serait une charge à 6 sur la petite unité de stealth qui est juste ici on va donc enchaîner avec la phase de psy et on a donc ici ce charmant monsieur qu'est-ce qu'il va faire alors il va commencer par barrière psychique sur le regard d'ordre donc un petit 1 vue à 5 qui passe et ensuite le voile nocturne qui fait qu'il ne peut pas être touché sur mieux que 4 plus toujours sur le regard d'ordre qui ne passe pas. Début de la phase de tir. Alors la chimère qui est là va tirer sur les broadsides. Donc pour essayer de tuer drone. Donc déjà le bolter lourd qui touche à 3. Bah 3 touches. Ensuite blesse à 4. Non à 3 t'as moins en force. Ah oui donc blesse à 5. Grâce au 7 Borkan. Et du coup le bolter lourd de coq qui ne touche pas. Et enfin les petits fusils à zère. Hop qui vont blesser à 6 du coup parce qu'ils passent de force 3 à force 2. Une blessure. <rire> Je pas vu venir celle-là. Je vais hein. prendre sur un shield drone. Non, je l'ai pas vu venir le shield drone. Café. Le shield drone. Et je précise que c'était son temps vente, les amis. Si vous voulez aider le studio avec élégance et chat, eh ben, <rire> le lien est en description. <rire> euh, ensuite, on va enchaîner avec les sentinelles qui vont tout mettre dans les broadside. Donc, je vais mettre mes missiles tracker et mes canons à zère. Donc, canons à zère, trois tirs. Deux touches. Elles vont blesser du coup sur du 3. Reroll D1 grâce à l'étendard. Et roll des 1 grâce à l'étendard, on a dit. Une blessure, PA-3, damage G6. Ok, donc évidemment, je le prends toujours sur le shield drone. Qui donc. Et ensuite, les 3 missiles tracker. Donc pareil, touche à 4. Euh, oui, une blessure, une touche. Qui est relance pour blesser. Une blessure. PA-2 cette fois-ci. Le drone héros Non, le drone meurt. Attends, des 6 damage, il peut rappeler. Il a 2 PV le drone. Ah oui, tu peux faire 1, tout à fait. Bah voilà, ah voilà. <rire> ok. C'est important de le faire play, même si souvent c'est dans ta gueule. Oui. <rire> Et on passe au Rogaldand qui va tirer sur l'escouade le, au fond. D'abord la mitrailleuse. Deux touches. Une blessure pour essayer d'achever le petit drone. Et non. Et oui, pardon. Tu eu. Deux tirs d'autocanon. Sur du 4. Hop. Euh, sur du 3, c'est une arme de tourelle, cet autocanon. Blesse. Bah pas à ça. On passe au canon répressor. Comme il est plus de 6 et que j'ai donné l'ordre pour compter comme double son nombre de figurines, je vais faire mes 9 tirs automatiques qui vont toucher à 3 parce que c'est une arme de tourelle et que je vais payer calibrateur méticuleux pour ignorer la vente et qui vont blesser à 2. Donc j'espère que ça va faire des trous. 
Et ensuite, c'est force 10, endurance 5, c'est sur du 2. Allez, ça lui fait 4 sauvegardes, PA-3, damage 4. Ok, bon bah évidemment sur les drones. Hein. Ouf. Ça fait 2 drones de moins. Il ne me reste plus que 2 shield drones et un drone de marquage. Ensuite, on continue bah, par l'escouade de garde qui va essayer de continuer à tuer les drones. Donc il y a deux fusils à zéro à portée. Qui ne roll pas cette fois-ci. Euh, le lance plasma qui surchauffe, il rate. Et le canon à zéro qui touche. Grâce à l'étendard, il ignore le fait de s'être déplacé sur ce... pour toucher. Et qui ne blesse pas. Donc le Demon Rust qui va tirer sur la Storm Surge. On commence par le canon Van Kisher qui va toucher à 4 parce qu'il y a la vente rerollable. Pas besoin, il touche. Force 14, endurance 8, il va blesser à 3+, il blesse. Et euh, donc c'est PA-5, damage euh, 9, grosso modo. Je vais faire ma 4 plus 1 vue euh, Ignore un vue. Ah, ah C'est ignore un vue, le PA-5, donc tu n'as plus de sauvegarde Tu n'as plus de règles. <rire> en fait, on va, t'as plus de règles, tu t'es censé euh, voilà. prendre un gros Merde. jeton dans la tronche. Sauf que je vais utiliser mon seul CP pour sacrifier ce drone qui a 3 pouces et euh, encaisser des dégâts à la place. Tu vas quand même prendre tes T3 mortels que le fait le canon à partir du moment où il a blessé. Oui. Tu prends deux mortels sur la grosse. Ok. J'accepte. Il lui restera donc 20 PV. <rire> il reste un petit canon laser. Eh vas-y. Qui va toucher Pas ça. <rire> j'ai payé requérant vétéran avec tireur d'élite de précision, donc il peut relancer un jet pour toucher par face. Et donc comme j'ai réussi le premier, bah, je relance celui-là. Bon. C'est bien d'expliquer les règles, mais ça sert à rien. <rire> C'est parti, on passe maintenant à la phase de charge. Et on l'avait prémesuré avant son mouvement, on est sur une charge à 6 si tu souhaites charger les stealth. Exactement, donc là je vais charger à travers le mur et ça passe sans problème. Le but ça va juste être de les bloquer un peu dans leur chouette cible au tir. Euh, je vais peut-être même me planquer ici pour ne pas me faire tirer dessus. Et en gros, tout simplement, comme le mur fait moins d'un centi- moins d'un pouce de, de largeur, la charge est validée. Et donc je vais faire mes 3 attaques, ça ne va rien faire. Sur du 6 Sur du 3 bah écoute, Ouf. une blessure. Un 3 plus, ça oh. Cette phase de corps à corps passionnante. Ouais. Euh, base de chenille. Sonne la fin de ton T1. Hein Au niveau des objectifs déjà primaires, ceux des primaires bis, tu peux les marquer puisque comme tu voles un objectif qui a dans son territoire, alors tu as marqué deux points bonus par rapport à ça. Tu as ici réussi à faire la récupération des données de Dark Moon, enfin toi, la récupération des données génériques Arc of Omen maintenant. Tu es donc à mi-chemin pour pouvoir marquer quatre points de victoire. Et puis ensuite, par rapport à ton secondaire basé sur les officiers et que toutes les figurines infanterie doivent être apportées d'ordre, tu y arrives, tu as donc marqué deux points de victoire. Début du tour 1 de El Gringo et de ses taux. Au niveau de ses objectifs secondaires, il a pris deux objectifs côté codex taux. Le premier, c'est de pouvoir faire une action avec les figurines infanterie, mes personnages, ça marche aussi, sur les centres des bords de table. Et si jamais tu arrives à le faire sur les quatre bords de table, tu mettras 15 points de victoire. Ensuite, tu as pris le deuxième objectif taux, qui, dépendamment de si tu choisis un couillon ou un bonka, ici en l'occurrence, ça sera... Ce sera un couillon. D'accord, donc tour 3, 4, Parce 5. Que on est couillu. Euh, ça se voit. À chaque game, <rire> c'est ce que je veux dire. Ah, j'ai oh, perdu 4 shield drones, je suis arrivé comme ça, vas-y, tire-moi dessus. Quoi, tu vois. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah, ouais. Bas les couilles, c'est ouais. fort. Ouais. C'est, sympa. Ouais. c'est sympa. J'ai quand même ça à les fesses. <rire> là, là, je fais mon malin. Ah, là, 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 je fais mon malin, mais j'ai ça à les son T1, T2, tu sais. C'est ça. En tout cas, ici, ton deuxième objectif tôt, ça va être le fait, au tour 3, 4, 5, d'avoir au moins 3 objectifs pour pouvoir marquer jusqu'à 12 points de victoire si tu fais sur 3 tours consécutifs. Et dernier objectif secondaire que tu avais choisi, c'était pas de prisonnier, objectif générique qui par tranche de 10 points de vie de figurine détruite va te donner un point avec des petits paliers bonus et ici en l'occurrence s'il arrive à table rase et immortus il mettra 11 points de victoire ensuite phase de commandement déjà vous allez tous les deux gagner un petit pc toi tu vas passer de 0 à 1 et immortus va passer à 5 est ce que tu as des actions en phase de co oui je vais euh, donner euh, l'obsèque à ces deux euh, crisis bodyguards qui sont là et c'est tout <rire> <D'accord>. <rire> ensuite phase de bouffe qu'est ce que tu vas faire alors sur ce tour c'est euh... quoi les enjeux pour toi là tu es un petit peu acculé T'as la puissance de feu et tu vas potentiellement prendre l'ascendant parce que bah, voilà, t'as, t'as bien tanké T1. Qu'est-ce que tu vas faire là Bah là, euh, il me donne un petit peu à manger de partout, donc il me rush. Euh, je vais quand même éliminer les menaces euh, les plus présentes, c'est-à-dire les, euh, les, deux, deux euh, les deux chimères et les petits bonhommes qui sont là-bas. Là. Euh, et puis je vais essayer de, d'éliminer euh, le, le tank qui n'est pas buffé en, là-bas. D'accord, donc on rappelle, le Dorn, il est une invula simple actuellement et le Lehman Russe, lui, pour le coup, n'a rien. Donc lui, il va tenter le marquage sur les manreux sur du 3+. Plus. Et c'est un marquage, tu peux lui mettre le petit dé. Ouais. Ensuite, ici, euh, donc j'ai un marquage qui va partir sur les sentinelles. Ça passe. Un marquage qui va partir 
sur l'unité qui est juste devant là. Ça passe. Ça cible bien en tout cas. Ça cible pas trop trop mal. Ici j'ai un marquage qui va partir là-dessus. Euh, je vais faire les deux, je ne vais pas prendre de risque. Là-dessus, deux marquages. Début de la phase de tir, je vais activer ici mes roadside qui vont tirer leur heavy rail gun là-dedans et les plasmas froids sur les sentinelles qui seront là. Et moi du coup je vais dépenser trois points de commandement pour faire euh, les fumigènes qui font moins 1 pour être touchés sur les manrus et le blindage ablatif qui fait moins 2, euh, moins 1 au dégât qui me coûte 2 points de commandement. Il tracera donc deux petits PC. C'est parti, tu commences par quel tir Et bah je vais commencer par le plus rigolo sur le tank. Canon rail, elles sont 3, ça fait donc 6 tirs. Donc j'ai moins 1 T'as moins 1, donc tu touches donc, à 4. À 4. 4 plus. Ça c'est cassé. Et je te blesse sur du 3 plus. Parce que force 9 en dure ensuite. Sauvegarde à 6 parce que PA-4, sauvegarde à 2 qui passe donc à 6. Allez, on chatte On en réussit une. C'est parti, ça va donc faire D3 plus 3. Sous-entendu, celle-là, elle fait 6, mais ramenée à 5. Et celle-là, elle fait 5, ramenée à 4. Ça fait donc 9 PV. Plus 3 mortels. Oui. 12, il me reste 1 PV. Okay. Ensuite, on passe au plasma froid, toujours, mais justement, j'ai broadside. Sur donc, les sentinelles. Sur on les sentinelles. Donc là, je vais toucher... À 4 plus. Et je vais te blesser à 3. Et c'est PA-4. Bah, j'ai pas de save, donc ça va faire une morte. Est-ce qu'elle explose Non. Pink. Donc je vais activer la, euh, la Riptide qui va tirer avec l'accélérateur à Lyon sur la chimère qui est là. J'ai surchauffé les 1 fond des mortels. Et ben bah, je fais 2-1. Donc j'aurai 2 fin de à faire. Et je vais te blesser sur du 3 parce que je suis comme c'est surchauffé, je suis force 8. Endurance 7. Et euh, donc tu as une save à faire à PA-3, dégâts 4. Donc save à 6. Allez, on chatte. Ça fait 4 PV en moins, il en reste 7. Les deux tirs de plasma froid. Ça touche. touche. C'est 4 plus. Une qui blesse, c'est dégâts 3 flat, PA-4. Bah, J'ai perdu 7 PV au total. Il t'en reste, reste 4. Euh, je vais activer le pack de crise ici qui est top sec. Euh, donc qui va tirer ici sur le char qui est là, donc euh, les deux tirs de plasma froid et les tirs de saturation, je vais les tirer sur l'unité qui est là-bas, à 22 pouces, okay. que j'ai plus 4 de portée. Je commence par les tirs de saturation, c'est sur du 4 plus. Sur du 3. Parce que force 5 en 3. Save. 3. Ben, 3 save à 5, 2 gilets par balle. Oh, pas drôle. Ben, c'est passé à travers. Ouais, poup, poup, poup. Ensuite, les deux tirs de plasma froid sur l'ami du Lehman, on enlève un marqueur. Euh, un qui touche, qui blesse. Bon, Et bah, pas de PA, je perds 4, euh, 3 PV. Il lui reste donc 8 PV. J'active à présent la Gauss qui va attirer donc, ces deux tirs de flammeur et son fusion collider dans la chimère qui est là. Donc les fusions collider, c'est plus rigolo. C'est sur du euh, 4+, ça touche, sur du 3+. 2, et c'est donc PA-4, et c'est dégâts D6. Bah, pas de sauvegarde, donc vas-y. Ça 8. fait 8, je suis mort. Il lui restait pile poil 8 PA, parce qu'il explose Allez Et non Et dedans. 3 passagers qui vont faire leur dé sur un 1. Il va y avoir des mains. Non Et Immortus, comme pour le coup, on va avoir les crises qui vont pour un PC faire un petit saut de puce pour aller prendre l'objectif, puisqu'elles ont été bustées en phase de commandement, et elles sont maintenant objectif sécurisé. Immortus n'a aucun intérêt de sortir du couvert pour aller tenter de voler l'objectif. Il les a donc mis dans le petit ventilateur. Je vais activer maintenant mon commandeur, qui a mis porté ici avec ses deux armes principales, donc j'aurai plus un pour blesser cette unité-là. Et euh, je vais faire des mortales sur du 3 plus. Donc je vais mettre tous mes tirs dedans pour m'assurer de, de tuer cette unité. Donc je vais déjà faire les deux tirs de plasma froid. Donc sur du 3 plus que j'ai moins 1 pour toucher. Ça touche. Je te blesse sur du 3 plus. Une save à moins 4. Donc je vais la mettre. C'est l'avantage de mélanger sur l'invue à 4. Ça rate. <rire> C'est dommage parce que l'attention était belle. 3 PV réduit de 1 parce que ce sont des bulgrines. Donc je perds 2 PV. Il m'en reste 1 sur cette green. Maintenant les heavy burst canons, donc j'ai plus un à la PA et plus un pour blesser dessus. Donc, plus. J'ai essayé de te faire le bruit pour... Euh, oui, je là. vois ça. Ah, ouais, mais ça marche. Euh, C'est force, <rire> force 5 et rendu 5, donc je vais te blesser sur du 3, j'ai plus un pour blesser. Alors, attention, ça s'est cassé. Attention, j'ai 2-6. Donc là, tu prends deux mortal wounds à la fin de la séquence et tu as... Euh, C'est ça, il va faire là, à PA-2. D'accord. In your donc... cover. Donc PA-2, donc euh, je commence par le lui, parce que c'est lui qui a pris les dégâts. Donc un je vais le bouclier, je vais le bouclier. 
Et merde. Ah non. Le bruit était pas ouf aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, bah, euh, Ignore Cover, t'as dit Ignore Cover. Donc, euh, bah, lui, sur une armure A2-2, A4 aussi. Il perd un PV. Et tu prends deux Mortal Wounds. Et bah, il meurt. Poup, ah, poup. Il en reste un. Et il me reste une Mortal Wound que je peux encore te faire avec mes derniers tirs. Ouais. Parce que c'est 3 max par euh, séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 tirs de force 6 qui vont baisser sur du 2 cette fois-ci, donc sur du 3 plus. Ça marche pas très bien cette vente. Hein. Et sur du 2, allez, un petit 6. Oui. Donc tu as une Mortal Wound et c'est ça, il va faire un PA-2 une heure cover. Sauvegarde à 4. 5 sauvegarde à 4. Et eh ben il perd 2 PV plus la Mortal Wound, il est mort. C'est précis le toit. Hein. C'est très précis. Donc j'active ici la Storm Surge qui va balancer ses 6 tirs de pulse blast canon déjà là en tir dispersé, ce qui fait 6 tirs. Ensuite derrière tu vas mettre des tirs sur lui, les squads tout là-bas et eux, c'est bien ça Celles qui sont cachées là-bas, ouais. Exactement, on commence donc par les tirs de ici, 6 oui. tirs. 5 plus full roll parce que euh, j'ai fait l'action et je suis ancré dans le sol. Full roll, allez les pépères. C'est plutôt propre. Parce que moi, ça, ça fait la foule. <rire> c'est un peu propre. Je précise que c'était sur le temps vente. Je suis <rire> bien en description de cette vidéo. Donc, je suis force 12. Donc c'est parti sur du 3. Là, c'est un petit peu moins bon. Et c'est PA-2. Donc PA-2, donc ça fait 3 saves à 4. 4. Bah, il a un PV. Il faut les toutes les réussir. Allez, un petit PC pour la relancer. 4 Allez, plus. Ah bah, il peut exploser, mais il n'y a rien Pouf. autour. Il est mort. Donc il te reste un CP. Alors les, euh, les, les graphes clusters, dans ceux qui sont là-bas, j'avais déjà commencé 4 à 4D6. 4D6. Ça va faire 9, 10, 11 et 3, 14. Après vérification, malheureusement, il ne voyait pas en fait cette unité. Il va donc tout mettre dans le blindé qui est ici, en plus des autres tirs qu'on verra tout à l'heure. Ça te fait donc 17 tirs. 17 tirs sur la chimère. Donc c'est sur du 4+, si je ne m'abuse. Tout relançable parce que tout tu as ancré tes petits pieds. C'est ça. Les papates sont ancrées. Et d'ailleurs, ça va me laisser sur du 5. Hop, ouais, deux, ça te fait 3 save à moins 1. Et comme c'est du dégât et que j'ai payé les protèges Sony, j'ai plus un bas save, donc c'est de la 3 plus. Un PV. On reste 3. Ensuite, les deux destroyers missiles. Euh, Reroll. Oui. Une touche. Force 12 sur du 3. Qui blesse, c'est PA-5 et c'est 2 des 3. Bah, fais un double 1. Hein. Tu l'as provoqué aussi. <rire> et ça fait super. <rire> Est-ce qu'il explose euh, sur un 6, ça explose. Oui ah Des trois blessures mortelles sur les petits stealth, deux PV par tête de pipe, et ça fait une. Il va donc et rester un PV sur l'un d'eux. Et Mortus, dans ce véhicule, tu as 10 bonhommes et un commissaire. Ouais. Est-ce que ça te dit de jeter 10 dés et un des rouges pour le commissaire et on fait une explosion ciblée <rire> ah, non, il, 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 il rigole zéro, il, il, il rigole zéro. Tu sais comment il s'appelle ce commissaire Non Immortus. C'est vrai <rire> Bon. <rire> Allez, regardez l'insolence <rire> euh, De rater. Donc là, le Airbusting Fragmentation Projector, donc sans ligne de vue, c'est 2 de tir. Donc ça fait 8. À ça, on va ajouter les Smart Missile System qui sont aussi force 5, donc cela baissera toujours sur du 3. Donc c'est sur du 5 plus. Yes, pour toucher. Full reroll. C'est force 5, <rire> donc c'est sur du 3 pour blesser. <rire> 3 pour blesser. Si ça blesse auto, c'est plus la même. <rire> Alors c'est parti. Ici, tu as combien Tu as sauvegarde combien de base Je suis en sauvegarde à 5. Yes, comme il a tiré sans ligne de vue, tu vas avoir plus 1. Tu es en sauvegarde à 4. Tu es à 3 plus 1 Alors, conteneur. Il, il ignore le couvert. Mais sinon, je serai en plus en moins 1 pour être touché et dense grâce à l'ordre que j'ai donné. Donc c'est parti, c'est sur du 4. Euh, mais t'as plus 1 en PA. T'as fait PA-1, c'est ça J'ai PA-1. Donc ça revient à du 5. Allez, on... bah, ça fait 3 morts. Donc là, le commandeur, l'enforceur ici, va tirer avec ses cyclos, donc c'est sur du 3+. plus. C'est sur la piétaille qui est ici, comme il n'est pas entièrement dans le décor, la théorie c'est que comme il y en a 5 dedans, 5 dehors, il devrait faire 5 tirs et ainsi de suite avec moins 1 pour être touché une fois que les 5 premiers seront morts, mais là, on va pas se prendre la tête, on va donc faire tout en même temps. C'est sur du 2 parce qu'il y a un désignateur laser. Full reroll, et je te blesse sur du 2. T'as oublié un petit 6 ah, Excuse-moi, je voyais pas. Ah, ça me plaît ça <rire> Oui, j'avoue. Ah oui, mais il est full reroll, il était oublié un petit 1 là. Pardon, ok. Hop. Et donc j'ai donné l'ordre pour être à couvert, et là il ignore pas les couverts, donc PA-2 sur une save à 5 plus 1 moins 2, ça fait save à 6. En oh, réussi une, c'est déjà pas mal. Dégâts 2. On l'achète ensuite donc avec la phase de morale, où est-ce que tu as des tests à faire Alors j'ai commencé par eux, donc euh, ils ont eu 7 morts, morale de 6. Enfin 1. Raté. Il y en a un qui fuit, et d'ailleurs test d'attrition sur et non, 1, 2, ça Il y a un commissaire qui va abattre le mec qui s'est enfui, euh, faire en sorte que <rire> le canon laser ne s'enfuit pas. <rire> J'adore, ça c'est la fidélité. Ensuite, cette escouade, elle en a perdu 3, moral de 7, donc sur 5, 6, il s'enfuit. Non, et pareil pour la petite escouade qui est là, et non plus. 
C'était ce de morale, sonne la fin de ton tour et pas grand chose à dire. Déjà, c'est bien en termes d'attrition, mais au niveau des objectifs secondaires, tu en commences aucun si ce n'est le, no le pas de prisonnier qu'on verra à la fin de la partie. Et ici, tu n'as pas d'objectif dans son territoire à lui, tu ne marques donc pas de primaire bonus bis. Début du round 2, de début du tour 2. Déjà, vous allez passer réciproquement à 2 PC et 1 PC. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2 et 3. Tu as donc marqué 8 points de victoire. Est-ce que tu as des ordres à donner Est-ce que ouais. tu es prêt Je vais mesurer, mais je pense un petit plus de home move sur les Zogrines qui sont là pour qu'ils puissent aller charger un peu plus facilement. Sur l'escouade de Karskin qui est là, on va leur donner tout. La full reroll et soit le plus 1 touche, plus 1 PA, soit le plus 1... Euh, tir au radiant pour faire un maximum de mortels. Ensuite, sur le pâté central, on va donner à tout le monde ici plus un pour toucher, plus un pour blesser. Euh, grosso modo, je cible 7, euh, plus un pour toucher, plus un PA. Je cible cette figurine et ça se rebondit à 6 PS sur toute celle-ci. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire et quels sont les enjeux pour toi de ce tour Eh ben, les enjeux, ça va être euh, en gros que tout se joue à ce tour. Euh, <rire> il va falloir que vraiment j'enfonce. Donc euh, le Dorn, il va s'avancer au max pour être apporté avec ses 6 tirs de fuseur sur la reptile et tout mettre, tout mettre. Les Karskin, ils ont pris tous les buffs, ils vont se TP. Il y a un petit trou là derrière. L'avantage de jouer contre la Méo aussi élitiste, c'est que ça laisse plein de trous. Donc ils vont se mettre derrière et ils vont essayer de laver par là. Eux, ils ont une charge à 7, ils vont partir euh, vers la Ghost Kill pour aller prendre l'objet. Ensuite, ici, bah, on va avancer, on va se positionner un peu. Et le but ça va être de tuer un peu toute sa mobilité pour être sûr qu'il puisse pas revenir me prendre mes objets. Et je pense que par contre là-dessus on va peut-être soit aller se planquer derrière le mur, soit aller derrière se... revenir se planquer pour garder des troupes pour un peu plus tard dans la partie. Fin de la phase de mouvement, euh, pas mal de géométrie, notamment ici il y a un mouvement qui permet tout simplement de bloquer, quand on va mesurer les 9 pouces euh, bah justement de cette unité là, de bloquer le fait que El Gringo puisse arriver à 6 pouces de ce bord de table là pour pouvoir faire son action de taux. Ah bah il compte sur la charge pour faire quasiment la même géométrie et ensuite sont arrivés donc euh, bah, de la téléportation de là à de là-bas et aussi du téléportarium, les deux escouades qu'on voit au fond et tu voulais nous parler des ordres. C'est ça, donc euh, j'avais pas encore décidé mais en fait les Karskin je leur donne l'ordre pour passer les fusils radiants à lourde 3, comme ça ça va faire beaucoup de tirs et j'espère euh, faire suffisamment de mortels pour tuer euh, les deux crises garde du corps, le but étant de lui enlever euh, de la mobilité et du scoring. Yes, on va enchaîner avec la phase de psy, qu'est-ce que tu vas faire Alors je vais commencer par le petit psy qui est là, bah, qui va faire comme tout à l'heure, donc euh, euh, l'un vue à 5 sur le gros char, ça ne passe pas. Ensuite, il va faire ne pas être touché à mieux que 4 plus sur le gros char. Ça passe, péril. il prend un péril, il va perdre 3 PV. Il nous reste 1 Oui. <rire> Et ensuite, il va smiter la reptide. Il va mourir du, tu penses oui, bah, du oui, péril, du péril Oh <rire> <rire> euh, Je dépense un point de commandement la <rire> pour euh, relancer. Tout Double 6, allez, vas-y. Non, mais il rate. Bon, tu sais que euh... les Tazonson font des très bonnes formations, euh, normalement, ouais, semaine, euh, ouais, ouais. avec des bons tarifs. Le petit astropathe <rire> qui va essayer de me faire gagner un PC. Oui. Bravo. <rire> Ça compense le petit péril que j'ai dû relancer. On l'enchaîne avec la phase de tir et on va commencer ici. Alors du coup, cette escouade, donc cette escouade et cette escouade ont sprinté, mais le commissaire leur a permis de tirer malgré le fait qu'ils ont sprinté. Et donc eux vont tout mettre dans les stealths qui sont devant eux. C'est parti. 8 tirs de fusil laser et hop. Un pistolet laser du sergent. C'est décadien sur un 6, ils ont plus un pour toucher. Enfin, ils font une touche supplémentaire. Je te blesse à 5. Et bah ben, ça ne fait rien. Ensuite, un plasma surchauffé. Yeah Une touche. Qui blesse. PA-3 pour 2 dégâts. Et bah ben, c'est sur du 6. Et ça meurt. Boop. Et le fuseur. Donc on va faire ensuite cette escouade qui va mettre tout avec le lance plasma surchauffé sur L2, sauf le fuseur et le sergent qui vont partir sur la reptile. Donc lance plasma surchauffé sur les stealth, bah il est mort. <rire> les fusils à zer. Ouh. Ça sature. Hein. Hop. Blesse à 5. À 6, t'as moins 1. Ah, et bah blesse à 6, ça fait 3 blessures. 3 blessures, PA. Ah, pas de PA. 2 plus. Tout réussi. Et le fuseur sur la reptide, il rate. On enchaîne avec le Rogaldan qui s'est mis à 12 PS de la reptide pour lui mettre tous ses fuseurs dedans. Et on va commencer par les multifuseurs. Blesse à 3. Ensuite, les deux fuseurs de coque. 3. Ensuite, <rire> le petit canon pulvériseur de coque. Des 6 tirs. 6. Touche à 4. 3 touches. Euh, 4 touches. Blesse à 3. 3 blessures. PA-2. Damage 3. Force. Force 8. Non, force 8, d'accord. Donc c'est parti. Euh, 4 ah. plus 1 vue. Je suis bah, désolé, mon ami. Ça faisait potentiellement 12 PM, mais là, ça fera 0. Euh, L'autocanon. 9 PM. 2 touches. Rien. La mitrailleuse Mais pourquoi tu tires pas tout de suite avec ton gros canon Parce que c'est moins rigolo. 
Bon, bah le gros canon. Elle est encore ses tirs Non. Ça fait 3 plus 3. C'était D6 plus 3, donc on est à 6. Bon. Qui touche à 3. Donc touche à 3. Faut penser positif, c'était presque un full. Je me laisse à 3. 3 blessures. C'est presque un full encore. Et à moins 4, <rire> damage 3, euh, 4. 1 vu la 4 8. Et bah ça fait 8 fin no pain du coup. T'es fin no pain à 5. Et bah ça fait 4 points de vie. Il a 14 PV, il va donc lui en rester 10. Le petit canon laser survivant qui va tirer pareil dessus. Cassé. Bon, raté. Les deux sentinelles qui vont aussi également lui tirer dessus. Une touche. Force 9 en durant 7, c'est sûr du 3. Alors le D1, mais j'ai fait un 2. Les ogrines, ils vont tirer au Reaper Gun sur la Ghost Kill. Donc ils ont moins un pour la toucher parce qu'elle a des générateurs de je sais pas quoi. De réflexion. Euh, ensuite j'ai force 5, donc ramener à 4, mais elle est endurance 6 ou 7, donc je laisse à 5. Et ben bah, écoute, ça te fait 3 save PA moins 1 damage 2. Ça me garde à 4. Il lui reste donc 8 points de vie. Donc ensuite j'active les Carskins, je vais dépenser un point de coup pour que les 6 à la blessure fassent une blessure mortelle en plus. Et je vais mettre tout sur les deux gardes du corps, sauf le sniper qui va partir dans le perso. Les fusils radiants, ils sont passés lourds de 3, donc je vais toucher à 4 full reroll grâce à Léontus. Full reroll. Et ensuite, je suis passé de force 3 à 2 à cause de Borkan, mais je m'en fiche, je vise les 6 et je suis en full reroll à nouveau. Allez, cassé. Tu vas aussi les casser. Donc on a déjà 5 blessures et 5 mortels. Ensuite, il y a les fusils radiants à salve. Eux, ils sont force 4, ramenés à 3, donc ils blesseront à 5. Mais d'abord, faut toucher. Eux, ils touchent à 3 parce que c'est des armes à tir rapide. Hop. Et on blesse donc à 5. Une mortelle en plus parce que t'es capé à 6. Donc ça fait 9 blessures et 6 mortels. Et le petit pistolet radiant qui reste. Cassé. Il touche. Il blesse. Donc tu as 10 sauvegardes plus 6 mortels. PA Moins 2. Ok, donc je vais prendre déjà sur le, le non-chef par 4. Donc c'est PA moins 2, c'est sur la 4 plus à vue. Euh, donc 3 PEV. Ça tank. <rire> ça tank pas. <rire> Pouk Et donc après il y a 6 mortels pour le dernier, en fait il va mourir. Ok, non, non mais est-ce que j'ai 6 injecteurs Ah oui, c'est vrai. Euh, donc donc euh, tes armes, tes sur l'autre, donc là, hop. Alors je prends 2 points de vie, donc j'active le Steve injector sur le premier. Donc, ça fait que je fais deux insensibles à 4. Donc euh, j'en tank une. Donc je, il me reste 3 points de vie. J'ai une insensible à 4 et j'ai 6 mortels à encaisser. C'est large. Eh bah écoute, je sais pas. Sur du 4, c'est parti. Et bah, tout ça pile. fait 3 tout plus 1, 4 mortels. Euh, 4 morts. Bien Ouh. joué. Hop. Et il reste le gros fusil de sniper qui part dans le commander Colstar. Donc il va toucher. Il a bougé à 4. Il touche. Et maintenant on vise un 6 pour blesser. On roll. Non. On l'enchaîne ensuite avec la phase de charge et El Gringo a levé la main en disant que je vais te balancer une grenade et ça va donc te faire moins de la charge. Et donc euh, c'est une donc charge à 7 qui passe à 9. Exactement. Allez les ogris. 8. Je vais utiliser mon point de co que j'ai récupéré grâce à l'astropathe pour l'avancer. Allez grand. Oh, c'est propre. Et belle. Et les Karskin, ils vont essayer de charger euh, les broadsides juste pour essayer de reprendre l'objet. Ça fait une charge à 8 relançable grâce à mon trait de chapitre qui me donne plus un au charge et la clé de barbacane qui permet de relancer. Charge à 8, raté, relançable, réussi. Ensuite, on a les petites sentinelles qui, alors vous ne les avez pas montré, mais elles avaient décidé de bouger pour pouvoir au pire charger, puisque c'est une action qui ne coûtait rien, entre guillemets, mais qui pouvait être rentable, puisque si la retail ne mourait pas, tout simplement, elle pouvait les charger, elle bougeait de 6, ça va donc être une charge à 6. Et c'est un échec. Phase de combat, on va commencer par les Karskin, mais avant, à la phase de charge, il a bien fait attention à se mettre à plus de 3, de toute façon, du commandeur. C'est parti alors tout simplement, on va juste y avoir E3 qui vont frapper, ça fait 5 attaques. Le but est d'aller voler l'objectif et surtout en fait de priver potentiellement El Gringo d'un point de PC, d'un point de commandement, puisque il va devoir jeter un dé sur du 1, 2, 3. Il l'aura pas. Donc ça fait 8 attaques à juste 3 gars euh, qui vont toucher à 4 plus, full reroll, et qui vont blesser à 6, ce qui est moins en force. Full reroll à nouveau. Ça, ça mange pas de pain, mais ça. ça... 3 sauvegardes. Petite patate de fond bah, je vais prendre sur elle à 2+. Plus. <rire> ah, <rire> j'ai pris mon PV. On enchaîne ensuite avec les boules green. Donc ça fait 17 attaques. Il y en a un qui reste un peu loin pour interdire la, la FEP au prochain tour. Touche à 3. Ça touche pas très bien, soit le colisé. en force. Et donc ça fait force 5, donc je te blesse à 5, j'imagine. Oui. Bah écoute, ça fait 2 PA-1. Sur du 4+. Plus. 
Et bah ça fait un PV. Le but c'était de prendre l'objet, tout va bien. C'est parti la ghost kill. Sur du 5 plus, t'es pas prêt. Une. T'es pas prêt. Et c'est euh, force plus 1, donc je suis à force 7 mon ami. Une save à moins 1. Une save à 6. Dégâts 2, ramener à 1, je perds un PV. C'est parti, donc je vais taper avec elle, donc je touche à 5 plus. Wouh <rire> Ça reste du taux, faut pas non plus trop euh, le rendement. Trois touches. Euh, je pense que je vais y un monde où je te blesse. Oui, je te blesse sur du 2 plus. Et ça te fait 3 saves à moins 1, mon ami. 3 saves à 5. Et ben un PV, un mort. Poup Ouais, ça va t'appartir le mec avec ça parce que c'est un pilier fondateur. <rire> c'est porteur. Fin du T2 d'Immortus, au niveau déjà des objectifs primaires bis. Il va marquer deux petits points de victoire bonus parce qu'il contrôle au moins un objectif dans le territoire de El Gringo. Ensuite, au niveau de ton objectif Astrabilitarum qui nécessite que toute ton armée soit à portée d'ordre. Ici, tu as fait une belle bulle de 24 pouces avec les carskins qui ont faible. Tu vas donc avoir deux points pour l'infanterie, un point pour les chars. Et comme tu as pété une unité avec quelque chose qui avait reçu un ordre au préalable, tu as donc marqué 5 avec cet objectif. Là, au niveau ensuite des quarts de table de l'Astrabilitarum, tu as des unités dans les quatre quarts de table, en tout cas à plus d'un pouce d'un autre quart de table. Tu as donc marqué 4 points de victoire. Et ensuite, au niveau de l'action, tu l'as fait maintenant sur 2 sur 4 quarts de table et donc marqué 4 points bonus de secondaire, mettant ton score à 23. Début du tour 2, joueur taux de El Gringo. Ici, malheureusement, à ta phase de co, comme tu n'as pas l'objectif chez toi, tu vas devoir jeter un dé et sur du 4-5-6, tu vas générer ton petit PC. Tout à fait. Hey, one CP Tu peux faire ce que tu veux en termes de strat, il y a de la chatte. <rire> la chatte, ouais, la mais... chatte, en fait, ça pallie à peu près à tout. <rire> il ça il gagne combien au primaire, là Ah bah zéro. Ah bah voilà <rire> Ah bah de toute façon, moi, les deux premiers tours, je, je, je suis juste dans la destruction. <rire> je sais pas si t'as remarqué, mais... Ouais, euh... c'est vrai, effectivement, <rire> c'est subtil. Je pense que quand il y aura plus d'adversaires, il y aura plus de scoring possible pour toi, et ça, ça va bien <rire> se passer. On n'est que le tour 2, c'est ce que je me dis. Alors, euh, qu'est-ce que tu as fait Alors là, ici, je vais euh, utiliser ma Nova Sur, je faut pas que je fasse 11 ou 12 pour avoir l'effet. Donc je fais 9, donc ça veut dire que je peux lui redonner un Fino Pain. Yes euh, Ici, je vais refaire mon action de full reroll. D'accord, donc tu vas, te tu vas te poser tes petits pieds au sol. C'est ça. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire Comment est-ce que tu vas gérer tout ce qui est en face de toi Donc qu'est-ce que tu vas faire comme move Alors, euh, ce qui va se passer avec euh, lui, je pense, c'est qu'il va gérer au tir euh, très certainement euh, l'unité qui est là ou celle-ci. Et euh, il va aller euh, attaquer celle-là au corps à corps. Eux vont tirer dans le close combat parce qu'ils ont l'équipement stabilisé donc ils n'ont pas de malus quand ils tirent dans le close. Elle, elle va aider à finir ça s'il y a un souci. Elle va certainement charger les deux sentinelles ici pour les bloquer pour qu'elles ne puissent pas passer et venir sur l'objectif. L'objectif avec ça, ça va être de raser avec tout ce que j'ai là, ça, ça, ça les bloquer, Est-ce qu'on pourrait ça, dire ça, que globalement ça. la Storm Surge est là pour te sortir le cul des ronces Ouais c'est ça, faut pas trop qu'elle se loupe mais elle est là, elle fonctionne. Pour l'instant on se respecte un peu nos deux gros, on les laisse jouer donc on les utilise. <rire> voilà. Ça pas souvent. Le problème c'est que le <rire> il marche pas. <rire> tiens il marche pas du tout quoi. Fin de la phase de mouvement, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou t'as fait ce que t'avais dit que t'allais faire et tu l'as surtout pensé Oui ça, ça va, je pense que le plan de jeu devrait bien se dérouler si ça craque pas trop mais ça ça fait partie du jeu. Passe de marquage, les deux marqueurs ici ils vont tenter de marquer là ça fait un marquage lui va faire un autre marquage là bas et là je fais un marquage ici marquage ici non marquage là bas oui je vais marquer avec cette unité là ici et ça ne fonctionne pas c'est parti phase de tir ouais on va commencer par euh, le plus rigolo euh, eux qui vont tirer là dedans donc ça c'est les gros tirs qui font des mortal wounds c'est parti immortus a claqué le stratagème 4 tiens tiens qui fait qu'ils ne seront blessés que sur du 4 5 6 je touche déjà hop donc trois touches, ça c'est cassé, et je vais mettre sur du 4, donc ça te fait deux mortal wounds et deux morts, et là les plasmas froid, deux touches, et euh, voilà. rien du tout. Donc ça fait que quatre morts. Quatre morts. Et si ça lui a permis en retirant ses pertes de se désengager, puisqu'on est toujours à la phase de tir, je vais activer la riptide qui va tout tirer ici, donc ça va prendre un marqueur. Et je n'ai pas le moins un pour toucher. Donc là je surchauffe là-dessus pour passer à des gars 4 moins un 3. C'est pas gentil. Et je vais déjà commencer par mes deux plasmas froids. Sur du 3 plus. Sur du 3 plus. C'est une PA-4. Et eh ben Ouh. un mort. Parce que dégâts 3 ramenés à 2, il avait déjà pris un PV. Ensuite, si tir en surchauffe, faut pas faire de 1. Tout va bien. Ah, euh, tout, touche. tout touche. Je te blesse sur du 3. Ça te ah, fait, fait ça. Un PA-3, dégâts flat 4. Poup, 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 poup. 
Euh, maintenant, je vais activer le commandeur ici, comme il n'a plus de cible là. Je vais tout mettre là-dedans, comme ils sont que 5 en du 3, on considère que... Il sortirait, il a 18 tirs en 2+, qui va pouvoir faire des BM sur du 6, et ainsi de suite, clairement, il peut en tuer beaucoup plus. Donc, on va gagner du temps et faire... Poup, 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 poup. Je vais activer maintenant les breachers, qui ont plus 4 de portée, donc je vais pouvoir tirer ici avec euh, mon arme la plus forte, avec le premier rang, c'est-à-dire les 10 premiers tirs, à force 6, pas à moins 2 dégâts 1. Donc c'est parti, sur du 5+, plus parce qu'il y a le vent. Qui fait 4 touches. Je suis force 6 sur ce tir-là, donc sur du 2. Donc ça te fait 4 save à moins 2. Et bah ça fait 4 morts. Poup, 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 poup. Deuxième salve de tir, cette fois-ci c'est force 5, paire moins 1, dégâts 1. Sur du 5. Et je vais te blesser sur du 3 cette fois-ci. Ça te fait 3 save, paire moins 1. Donc 3 save à 6. Et bah ils sont morts. Poup, poup, poup. Je vais activer maintenant mon petit sabre de feu sur le patron qui est là. Donc c'est 2 tirs sur du 4. Plus. De force, force 5. 5 sur du 3+, plus, PA-2, dégâts 2. Une invue à 5, deux champs réfracteurs, raté, il perd 2 PV. Il lui reste 2. Je vais activer maintenant les styles qui vont tout tirer dans l'unité obsèque qui est là, pour essayer de reprendre l'objet. Donc ça fait 12 tirs sur du 4+, plus. c'est magnifique. Et On a oublié 1. Ah pardon. Ça va faire la diff. Force 5. Bah, ça peut faire la diff, hein. ça fait 3 blesses. PA Pas de PA. 3 save à 5 faut chatter Ça chatte Et Il reste donc, un PM. Bon, je te cache pas que t'as en une vue de la storm sur Il y a un monde là, 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 où elle passe pas, pas la nuit. Il y a un monde où elle passe pas la nuit. <rire> J'active maintenant l'arme forceur qui va tout aider dans cette unité parce qu'il doit absolument la tuer. Donc je commence par les 9 tirs de cyclo que je vais euh, surchauffer. Sur du 2 plus full reroll. Et je vais te blesser sur du 2. Full reroll. Tellement fort le taux. <rire> ça te fait 8 save à moins 2. Ignore cover non. ou pas Donc ça fait euh, 8 sauvegardes à 6. Hop. Allez les grands bah, Ça fait 7 morts. Ok, le flammeur maintenant. D6 plus 2, ce qui fait 7. Sur du 2 plus, full reroll. Sur du 3 plus, que c'est que force 4. Full reroll. Oh, ils sont morts. Ça fait. Poup, 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 poup. Moins deux. La stampe sur, elle va tirer tous ces gros tirs là-dedans. Tous ces tirs avec ligne de vue, mais sans ligne de vue là-dedans. Yes, les SMS. <rire> voilà. Et, euh, et les clusters là-dedans. Je vais lancer mes deux derniers destroyer missiles dedans. Donc ça fait deux tirs sur du 5 plus full reroll. Ça touche. Sur du 3 plus, euh, sur du. Rien du tout. <rire> Ensuite, je vais faire les deux gros tirs de, euh, de place canon. Donc c'est force 16 moins 4 dégâts 12. C'est parti sur du 5. Ça c'est propre. Ça me blesse euh, qu'à 3 C'est force mon 16. Donc euh, je te blesse qu'à 3 sur ton endurance 9. Ça y a pas de respect. Ça blesse et c'est PA-4, dégâts 12. Allez, double 6. Ça y va 6. Oh ah. putain. Est-ce qu'il explose et bah ouais, hein, Ça fait explose. 24 PV. Allez, il n'explose pas. C'est con parce qu'il était bien pas. Ouais, euh, ouais, ouais, ça. <rire> pas assez bien, pas il semblerait. <rire> Les 4 dés de 6 tirs dans le petit bonhomme qui est là. Ça fait 9 tirs sur, sur du 5. 5 plus. Full reroll. Là, ça touche moins. Hein. Euh, bizarrement, ouais. Ils sont malins. <rire> Une save à moins 1. Euh, donc, save à 5. Il réussit. Ouais, écoute, c'est le héros du jour. Euh, et là, on va faire donc les 2 dés de 6 tirs. Donc, ça fait 10 tirs. Full reroll sur du 4, du toujours. Euh, encore. Et je suis force 4, tu es en du 3. Donc, sur du 3 plus. Tiens, oh. à moins 1. Ça y va 6 Oh Poup. Pas loin, à ça hein. Ouais, à ça, ouais. Comme okay. lui, à ça <rire> Je vais passer en phase de charge, donc la Riptide va charger les deux sentinelles qui sont là. C'est parti Charge à 2. Donc ça passe. L'Enforcer va charger ici, donc c'est charge... Euh, à 8, ça passe. Amplement ici. Là, je vais charger ici les Carskins. Donc 5, ça passe. Breacher vont tenter une charge là-dessus. Ça fait une charge à 9. Non. Euh, je l'air roll avec mon CP que j'ai regagné sur du 4. Parce que c'est rigolo. Non. non plus. Donc D6 plus 6 attaques. Ce qui fait 8. Donc c'est sur du 3 plus full reroll. Full reroll. Et je vais te blesser sur du 3. Full reroll toujours. Full reroll. Ça te fait 6 save à moins 2. 6 save à 6. Ouf. 
4 morts. Et ben, je crois qu'il en reste un. Il t'en reste un. Donc j'ai piline et consolidé avec eux ici pour pouvoir faire un bloc autour de cet objectif-là. Comme je ne suis pas objectif secure, mon, mon option c'est d'empêcher physiquement les autres unités de venir sur l'objectif. C'est ce que j'essaye de faire. C'est quand même un sacré bordel, mais c'est bien fait. 6 attaques là, donc sur du 5. Ça va être magnifique. Rien. Ouais. 4 attaques en riposte. Yaha Une touche. Yaha on enchaîne avec la phase de morale et on a le petit survivant qui est en train de taper un commandeur. Il va, il va rester sur du 1. Ouf Et ben il s'enfuit. Et malheureusement, poup Cet essai de morale sonne la fin de ton tour 2. Bon, clairement, tu es très en retard au niveau du scoring puisque à la fin de ton T2, tu vas seulement marquer maintenant tes deux premiers points avec l'objectif primaire bis qui dit que tu contrôles un objectif qui est dans le territoire d'Immortus. Le score est donc de 23 pour l'Astrabutarum à 2 pour le taux, mais c'est pas fini. Peut-être un peu fini. <rire> début du round 3, début de ton T3. Bon, tu vas marquer un petit PC, tu vas donc être à 1. El Gringo, lui aussi, va passer à 1. Ensuite, au niveau du score, on est sur un domination, tu contrôles 1, 2 objectifs, ça compte que pour 1. Donc, tu vas marquer 4 points de victoire, passant ton score de 23 à 27. Ensuite, phase du commandement, qu'est-ce que tu vas buffer bah, En gros, là, l'idée, ça va être, euh, eux, de ne pas bouger pour euh, garder un peu de temps et temporiser et continuer un peu à scorer. Euh, Léon Tu, je pense, il va partir comme un débile euh, dans le tas, et on va voir ce qu'il va réussir à faire. La petite escouade là, elle va peut-être aller prendre l'objet là-bas, histoire de nuler un peu de scoring. Pareil, là-bas, le commissaire, il va devoir se faire deux stealth à lui tout seul. C'est compliqué. Ouais, mais, mais... c'est un commissaire de l'Imperium. Il a deux énormes... <rire> et ben, ils sont là. Voilà. Et il a perdu un bras, faut quand même le dire. Et, 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 <rire> il reste plus qu'une. Il a qu'il a eu besoin que d'un bras pour sauver Armageddon. <rire> La dernière escouade de Sion qui va FEP, je pense, dans ce quart de table pour se planquer et faire un troisième défi. J'arriverai pas faire le quatrième là-bas, je pense. Mais bon, on, on, on sauve un peu des points. Fin de la phase de move. Mais il est vachement grand, il dit. <rire> oui, bah ça va. <rire> C'est vrai que eh, c'était plus si les premières personnes que là, quand tu vois le mec qui commence. <rire> euh, sur les ordres, j'ai euh, donné des ordres dans tous les sens. J'ai donné aux Sentinelles la possibilité de se désengager et de quand même tirer grâce à Léontus. Eux, je les ai rendus objectifs sécurisés parce que Léontus peut donner des ordres aux escouades d'officiers. Le commissaire s'est rendu lui-même super OP parce qu'il peut donner des ordres aux infanteries officiers, ce qui est lui. Et Léontus, son dernier ordre, il a donné un petit go 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 à l'escouade là-bas pour qu'ils fassent 12 et qu'ils aillent prendre l'objet. Donc là, euh, bah, je vais me faire table rasée bientôt, mais on va essayer de continuer à escorer et surtout de l'empêcher de scorer. Vaut mieux tôt que tard. J'essaie de t'aider un peu de passer une bonne après-midi. Ouais, ça aide pas, ça. Tire mon doigt. <rire> <rire> je l'ai eu, je l'ai eu, il a, il a rigolé. C'est validé. J'y attendais pas. Ça va pas faire rire Grégo. Et le taux, tu sens qu'il faut pas de bulle dans l'eau. Ah, <rire> non, mais là, c'est un tour décisif. Et, euh, et la petite dernière, c'est eux. Bah, malheureusement, il a, je pense qu'il a pas fait exprès, mais il m'empêche de faible dans sa zone. Merci, je te remercie pour ta considération sur mon niveau de jeu. Ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, euh, j'ai fait plat, je vais faire un petit néphilim, je mettrai que 8, mais bon, c'est déjà, déjà, déjà pas mal. Phase de psy, je commence par l'astropathe qui va essayer de me faire gagner un petit point de co. Non. Oh, c'est un péril euh, Il bah, a combien de pèves, lui Il a un pèves, donc... Euh, ah. ah Je relance... J'allais dire, <rire> <rire> tente-le <rire> Je relance au point de co. Bah ça fait 7, je regagne un point de co. C'est génial, c'était euh, <rire> le moment mémorable de la partie. J'espère qu'il a un sort qui est important. <rire> Et il a un sort important, mais lui aussi, il a péril. Ouais. Ouais. Il va commencer euh, par lancer, on peut pas toucher mieux qu'à 4 plus Léontus, parce que Léontus il a un job, c'est de tuer le commandeur adverse. Ça rate. Il va filer une 1 vue à 5 à l'escouade de commandement qui va charger dans le tas. Ça passe. Et ensuite il va smiter la crisis, la reptide. Ça passe. Une open à 5. Et oui. Phase de tir, le commissaire va simplement mettre son bolter dans les deux... T'as moins un pour toucher. Et ben voilà. Les deux sentinelles vont pareil tirer dans L2. Touche à 5, deux touches. Ça rappelle quelque chose. Blesse à 2, deux, deux blessures, deux save à 6 pour DC damage. C'est tout. Allez. Oh. DC damage. Les gars. Un mort. Un mort. Les squads de commandement va tirer dans la reptide. Alors il y a du fusil laser, du pistolet laser, ça je vais pas le faire, je vais juste tout faire le fuseur qui est ici. Oh. Euh, on va continuer par Léontus qui va mettre deux coups de pistolet. Euh... Conquête, je crois, il s'appelle, qui va tirer dans l'escouade de Broadside. Cassé. Deux tours. Oh, il est bouillant. Moins en force. Une blessure, force 8. Et à moins 3, damage 3. Donc je suis obligé de prendre sur lui parce que. Ah oui, c'est vrai, il est blessé. Voilà. Cassé. Et bah, ça fait 3, 3 dégâts. Il lui reste 4 pèves. Et le fuseur casse sprint ici, il touche à 5. Cassé. 
Il rate. Voilà. Phase d'assaut, le commissaire va charger la petite euh, Stealth toute seule. Réussi. Je charge avec cette escouade qui va charger les Broadside. Yes, El Gringo a lâché son dernier PC pour te dire Grenade qui dit moins 2 à la charge. Allez, Héron, ça fait 7, moins 2, plus 1 avec mon trait, ça fait 6. Et donc ensuite, il me reste Léontus qui va charger le commander. Donc on a vu, c'est une charge à 8 et j'ai plus 1 à ma charge. Grâce à mon trait, ça fait une charge à 7 qui rate. J'utilise mon point de co. Allez, mon grand, et ça rate. Donc on commence par le commissaire qui va faire ses 4 attaques. Prends sa mérou. T'as les mains moites T'as les mains moites Ouais, un peu, ouais. J'ai que lui coller une gifle. <rire> Blesse à 5. Allez, mon grand. Eh ben non. Oh non, la tristesse Mais... Attention, combat de nain. Trois attaques sur du 5 plus. Vous êtes pas prêts, les gars Moi non plus. <rire> <rire> Ensuite, du coup, l'escouade de commandement. Alors, elle a déjà fait son paline conso. Comme elle est super OP, elle reprend l'objectif au nez et à la barbe de tous ses taux. Après, ils savent pas très bien se battre. Hop. Léontus leur a donné la full reroll. Donc, en fait, ils savent se battre. Bon, je blesse à 2, moins à 6, je veux dire. Full reroll, du coup Non, parce qu'ils ne sont pas base. Tu as une okay. seule sauvegarde. A de plus. Et 4 attaques d'épée énergétique. Full reroll. 4 touches. Blesse à force 3, donc on blesse à 5. Ouais. Une blessure, PA-3. Un C'est parti, 10 attaques sur du 5 plus. Ça reste du taux, on s'y attendait. Et une save à moins 1. 1 vue à 5. Elle tank. Ouais, ça tank. C'est passionnant le corps à corps chez vous, les gars. Ouais, c'est passionnant. Ouais, mais hein ça me fait marquer des points, donc je prends. C'est vrai. Alors on est très proche du World Eater. <rire> fin de ton tour 3. Au niveau déjà des objectifs secondaires, on l'a vu, tu as réussi sur un troisième quart de table à récupérer les données ici. Tu vas donc marquer 8 points. Ensuite, au niveau des quarts de table, objectif de la garde impériale, tu contrôles ici 3 sur 4 quarts de table, mais... Tu as aussi un étendard au centre de table, tu vas donc avoir l'équivalent de 4 quarts de table, tu vas marquer 4 points de ce côté-là. Toutes tes unités de type infanterie et, tout, et ton unité ici véhiculée est à portée d'ordre, tu vas donc mettre 3 points de ce côté-là. Au début du tour, on l'avait vu, tu marquais 4 points d'objectif primaire et là, tu contrôles un des objectifs qu'il y a dans le territoire de El Gringo. Tu vas donc marquer 2 points bonus, mettant ton score de 23 à 44 sur le tour 3. Et c'est sûrement les derniers points que j'ai scoré. Mais non. Mais si. <rire> Dému de ton tour 3, au niveau des objectifs primaires, t'en contrôles 1, et ça ne suffit pas parce qu'on est sur un domination, il t'en oui. faut 2, donc tu vas mettre 0 points de primaire, oui. le score pour l'instant est 44-2. Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt tranquille. Regardez, regardez, force tranquille, force tranquille, <rire> ça c'est joueur. Le plan de jeu se déroule comme prévu, dans le sens où euh, bah, j'ai que des battle suites, donc euh, j'ai joué sur l'attrition et de premier tour, je me suis fait enfoncer sur le scoring, et ça se voit. Euh, par contre, maintenant, bah, j'ai quasiment toutes mes unités, il n'y a presque plus rien sur table, donc euh, là, mon objectif, c'est de le raser assez rapidement, et euh, de lui laisser plus que son unité là-bas, au fond, pour son tour 4, et terminer la partie en le table rasant à, à mon tour 4. C'est mon objectif, et scorer le maximum. Maintenant, il faut y aller. Donc, phase de commandement, 0 point. Tu contrôles par exemple l'objectif chez toi, tu vas passer à un PC. Immortus, il va passer lui aussi à un petit PC. Phase de commandement, est-ce que tu as des actions à faire Oui, j'ai toujours l'action ici de ma euh, Riptide. Donc, euh, je vais lui donner le fait de pouvoir tirer et à la phase de charge, lancer deux des 6 de move. Donc, il euh, faut que je fasse moins de 9, ça passe. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors Mon commandeur là va venir là, de façon à pouvoir faire les, euh, les relais au prochain tour ici. Mon euh, sabre de feu va faire les relais ici. Eux vont avancer un maximum pour pouvoir charger ici le patron et tirer sur l'unité qui est là-bas. Je vais avoir ici la Riptide qui est là, qui va avancer là, qui va essayer de gérer les deux sentinelles qui sont ici et pouvoir faire un mouvement par là pour commencer à avoir la ligne de vue ici au prochain tour. Euh, je vais avoir euh, lui qui va se positionner là pour raser cette unité là et éventuellement pouvoir commencer après à faire les relais au prochain tour là pour côté 5, je puisse les faire là-bas. Elle va s'avancer un petit peu pour lancer ses flammeurs là et ses euh, gros tirs sur euh, Léontus. Et puis, euh, je crois que c'est à peu près tout. Fin Alors, de la phase de mouvement, on passe à la phase de marquage. Oui, donc je vais faire un marquage ici sur les deux unités de sentinelles et un marquage sur les Léontus. Les sentinelles, non. Les Léontus, oui. Début de la phase de tir, j'active à présent la go skill qui va tirer les deux flammeurs ici et le fusion collider sur le Léontus qui n'est pas écranté par cette unité-là. Donc c'est parti pour euh, déjà le fusion sur Léontus, sur du 3+. Plus. Oui. Ça me va. Sur du 2. Donc un vue à 4 de son Artificial Refractor Helm. 
pas le sais. Les deux coups de flammeur. Ça fait 6. Ça me laisse à 3. Et voilà. Et donc, tu as ce save-là à faire. Pas de PA. Save à 5. Allez, les grands. Ça fait 4 morts. Je vais activer maintenant le commandeur qui est là. Et je vais faire mes tiers de haute intensité là-dessus. La relique euh, DW2 sur euh, le euh, Léontus et deux plasma froid sur Léontus. Donc c'est parti, c'est sur du 2+. Et j'ai plus un pour blesser, ce qui est dans les 11 pouces, donc ça sera sur du 2+. Plus. Et c'est du PA-2, Inner Cover, et tu as deux Mortal Wounds déjà. Scrooch, euh, 8 tiers sur les Ventus. Ah, ah, c'est moins me bon. Plaît, ça. Et euh, je vais, j'ai plus, j'ai pas plus un pour te blesser. Je suis force 6. Endurance 4. 2 save à moins 2. Donc 2 1 à 4. 1 PV. Il lui reste 7 PV. Les deux plasma froid. Ça touche. Un qui blesse. Un vulnérable à 4. Allez mon grand, ça tank. Ok. Il reste toujours 7 PV. Donc les broadsides vont tout tirer dans le close combat. Donc j'ai moins 1, donc sur du 5 plus. Les euh, gros fusils rail. Deux touches. Qui vont blesser Mais sur du 2. 4. Parce que j'ai claqué 4 diatines. Ok, donc tu prends une mortal wound et un mort. Alors je suis en invue. Ah oui, c'est une en invue ça aussi Non. 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 Alors j'ai mon invue à 5 du ah, coup. Ah d'accord, Elle rate. Non. Donc, une, combien de dégâts Parce que j'ai une insensible à 5 sur cette C'est D3 plus 3. Bah, vas-y. Peut... Bah, ça te fait 5. Moi, j'y moi, crois, hein, Kadia, tiens, tout ça. Allez, mon grand Non. Et la Et Mortal Wound. La Mortal Wound. Elle tank. Ok. Donc, j'ai juste un mort. Ok. Oup. Ensuite, les 6 six, euh, six tirs. Euh, donc, ça fait une touche. Qui blesse pas. Donc, je vais activer maintenant mon enforceur ici. Euh, donc, je me suis mis à égale distance des deux pour pouvoir proc. Euh, mes 6 là-dessus. Yes, il tire euh, sur Léontus. Sur Léontus, je surchauffe pour pouvoir avoir la force 8. Donc c'est sur du 3 plus full reroll. Donc full reroll. Euh, je tout reroll à mode couillu, tu vois. Il va pas faire de la BM. Allez. Et oh, bah c'est pas va, mal. Ça valait le coup. Euh, Shadow, Shadow. Donc c'est même sur du 2 plus. Ouais. Donc je proc 1, 2, 3, 4, 5 touches. Et ça blesse sur du 2, full relance, parce que force 8 en surchauffe. Et voilà, ça te fait, si tu peux lancer tous ces dés là. C'est PA-2 pour dégâts 2 qui vont devenir dégâts 1. Allez, un vu à 4. Je perds 1, 2, 3, 4 et 5 PV. Il m'en reste 2. Le flammeur, enfin le pseudo flammeur. D6 plus 2. Donc ça fait 8. Ça touche à 2. Et derrière, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Sur du 4, full reroll. Ah, il veut pas. Allez, deux invus à 4, faut en réussir une. Et oh ben. Oh non, pas les touche comme ça Donc je vais activer maintenant mes breachers qui sont là, donc ils ont juste fait un mouvement normal. J'en ai deux qui sont plus proches de lui pour proc les six là-dessus, et euh, tous les autres vont tirer sur les sentinelles. Donc je vais d'abord tirer le plus rigolo là-dessus, donc c'est parti. C'est sur du 4, et je te blesse sur du... 3 ou 2 même. Ouais, P1-2, Un moins 2, Un dégâts. 5, allez mon grand, et ben il meurt. Poup et maintenant les 16 tirs sur les sentinelles, donc les 6 proc, je reroll les 1. Force 6, endurance 6, ça blesse à 4. Donc ça fait ça, et c'est PA-2, et dégâts 1. Mais c'est dégâts 1, hein. j'ai un blindage amélioré, donc j'ai plus un ma save, ce qui fait des saves à 4. Je perds 3 PV. Il te reste 4. Je vais activer maintenant ici euh, cette unité-là, qui va tout tirer dans la sentinelle, sauf euh, les SMS que je vais tirer là-dedans, là-bas. Dans le petit psycheur, 1 PV. C'est ça. Donc 8 tirs sur du 5+, plus, full reroll. Full reroll. Et je vais te blesser sur du 3. Ça te fait 2 save à moins 1. J'ai une sauvegarde à 5. Il a PA-1, mais comme il ne me voit pas avec les règles de tir indirect, j'ai plus un à ma sauvegarde, donc on revient une save à 5. Et il meurt. Poup Ensuite, les 6 tirs à 4 plus là-dessus. Euh, full reroll. Force 12, endurance 6, c'est sur du 2. Oh 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 je crois que c'est gênant. 2 à moins 4. Ça fait 4 PV en moins sur le premier, il meurt, et le deuxième perd 4 PV, il en avait 7, il en reste 3. Ce qui explose Non. Les 4 des 6 de cluster, c'est magnifique. Là, 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 elle a plus grand chose. T'as le... plus de munitions, mais c'est pas non, très grave. Non, allez, ouais, c'est ça. Donc c'est sur du 4 plus. C'est full reroll. Donc euh, encore une fois, avec mon bladage amélioré, j'ai une save à 3. Je perds 1 PV, il m'en reste 2. Euh, les 2 des 6 tirs euh, de euh, Airbust, ça fait 6. Sur du 5 sur du 5 plus, euh, voilà, donc ça fait une save, toujours à moins 1 dégâts. Donc encore une fois, à 3 plus, grâce à mon blindage. 
Parce que là, je suis à égale distance entre les deux unités, donc je vais choisir celle-ci pour proc. Et euh... Ton couillon euh, Non, excuse-moi, je vais chercher celle-ci pour proc, pardon. Et donc, je vais faire mes 6 tirs. Donc, les 6 proc des touches. Donc, j'ai un 6. C'est sur du 4+. Plus. Et je vais blesser sur du 2. Et ben, c'est pas foufou. Boop, Ça fait boop. que deux morts. Et les deux tirs de plasma froid. Un qui touche, qui blesse pas. Je vais utiliser mon CP pour la reroll parce que ça m'embête un peu. Yes, il reste 3 PV. Non. Oup. Euh, donc je vais passer en phase d'assaut. Euh, donc euh, cette 8 là va charger. Donc les petits gars qui sont là. 2 dés de 6, 7, je vais me mettre là comme ça. Ensuite, ici, je vais faire mes 2 dés de 6 move. <rire> Ce qui fait 5, tu peux me mettre le plus par là possible. Hop. Voilà. Je vais activer maintenant l'enforceur ici. Donc D6 plus 6 attaques. Ça fait 12 attaques. 12 attaques sur du 3 plus full reroll. Et je vais te blesser sur du 3 plus. Full reroll toujours. Hop. Et bah ben, ça te fait ça en save à PA-2, dégâts 2. Alors j'ai toujours mon invulnérable grâce à mon pouvoir psy. Donc j'en rate 3. C'est propre hein ça sert plus à rien, c'est propre. Et après, j'ai euh, no le fin no pain, lancer, donc je les lance 6, et je les re ce donc, genre ici, 5, 6, ça. Et ben, j'ai trois morts. On va enlever elle, lui, elle, lui, et lui. Donc ici, je vais m'activer, il y a une, une des broadside qui a plus qu'un PV, donc on va essayer de l'achever. Alors, l'épée énergique du sergent, trois touches, euh, toujours en full reroll de Léontus, donc quatre touches. Blesse à 5 allez mon grand une blessure, PA-3. Moins 3, moins 3, attention sur du 5 Et, et on tue une, une broadside Et après, deux petits coups de crosse du médecin. Et roll Deux touches, blesse à 6 Je vais activer maintenant les broadsides ici. Donc elles vont faire leur tir anecdotique. Ah, deux touches quand même Une save sur le chef, donc euh, un vu à 5. Raté, insensible à 5. Raté, il perd un PV. Donc le test de morale, il y a eux sur un 6, ils peuvent s'enfuir. Non. Et euh, les squads de commandement, je pense que sur un 5 ou 6, ils peuvent s'enfuir. Non plus. Ces tests de morale sonnent la fin de ton T3. C'est un peu le début du jeu pour toi avec ton petit coyon. Oui. En tout cas, tu marques deux points de primaire bis parce que tu contrôles un objectif qu'il y a dans le territoire d'Immortus. Et ensuite, c'est aussi le premier tour sur lequel tu peux marquer ton objectif tôt de contrôler au moins trois objectifs pour ainsi marquer quatre points de victoire. Tu es donc à 8. Début du tour 4. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles malheureusement qu'un. Ça ne va pas suffire pour marquer 4 points de victoire. Au niveau des points de commandement, tu contrôles bien l'objectif qui est chez toi. Tu vas passer à 1. Et El Gringo va passer lui aussi à 1. Et ensuite, phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire Alors, je commence par dépenser immédiatement pour CP, mon CP, pour relever des figurines. Et là, le but, ça va être de relever d'abord la radio pour récupérer la bulle et euh, marquer 2 points de victoire sur, sur Inflexible Command. Ensuite... Si possible, relever également l'étendard pour marquer un point de Boots on the Ground en ayant l'étendard au centre de table. Et, euh, bon, idéalement, si je fais 3, je relève même l'astropathe pour récupérer un autre point de co. Allez, c'est parti, donc tu vas relever des 3 figurines avec ce petit PC. Allez Allez Et, et bah, c'est un 3. Et ben bah, c'est parfait. Maintenant que j'ai récupéré ma radio, bah, je vais donner un ordre. Et l'ordre, je vais le donner à l'escouade qui est là. Le but, ça va être de pouvoir venir tuer la petite euh, stealth qui est là. Et du coup, j'aurai tué une unité grâce à un ordre. Et du coup, je vais remarquer deux points. Là, je fais tout ce que je peux pour scorer un maximum. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire Alors, il bah, n'y a pas grand-chose à faire. Il y a eux qui vont simplement se décaler pour choper la ligne de vue sur la petite stealth. Eux, je pense qu'ils vont pas bouger. Ils vont juste tout mettre sur euh, la reptide pour... Euh, avec un peu de chance la tuer, même si depuis le début, c'est pas vraiment ce qui se passe. Là-bas, je peux pas me désengager, donc je vais juste rester au cac et espérer tanker. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de psy parce que ton psycheur est de retour. Exactement. Donc là, je vais juste tenter de me filer une petite invue à 5 sur les squads. Le but, ça va être de tanker le plus longtemps possible. Ça passe, donc euh, bah, on va tanker le plus longtemps possible. On, on enchaîne ensuite avec la phase de tir. Donc on a E3 qui doivent tuer cette petite senti, euh, cette petite stealth. Bon donc le sergent, toucher. pistolet plasma surchauffé, il touche pas, parce que j'ai moins un pour toucher. Le fuseur, allez, il touche, blesse à 2, il blesse, PA-4, décide damage, plus 2, t'es mort. Ensuite, on va juste faire cette escouade qui va tenter euh, miraculeusement de tuer cette euh, reptile. Je vais pas surchauffer le plasma parce que là, je veux vraiment tanker, donc euh, on va pas prendre de risque. T'as moins un. Ça touchait pas puisque de toute façon c'était sur du 4 moins 1, 5. Canon laser, il touche. 3 plus, puisque force de faire en 7. Oh non. Et je vais pas faire les fusils laser, on va gagner du temps. Des Ensuite, six. ici, au corps à corps. D6 plus 6, euh, 
ce qui fait 7. On fait uniquement euh, le commandeur, puisque clairement, c'est le seul truc qui stat peut changer. 3 plus full reroll. 3 plus full reroll. Il est chaud, il est bouillant. On a un vu à 5. Allez, les grands. Ah, c'est moins bon que tout à l'heure. L'officier d'abord, qui a plus que 3 PV, donc il en fait 4. Il perd 3 PV, donc l'officier est mort, malheureusement. Et ensuite, deux fils no pain pour euh, bah, la radio, vu qu'il ne sert plus à rien, elle est morte. Poup Hop. Cette attaque des broadside dessus, sur du 5. Une save, à moins 1. Un vu à 5 sur l'astropathe, réussi. C'est propre. On arrive donc à la fin de ton tour. Comme tu l'as dit, tu as réussi grâce au fait d'avoir détruit une unité avec une unité qui elle-même avait reçu un ordre. Ici, tu as marqué deux petits points bonus. Et au niveau des quarts de table, garde impériale, tu contrôles un, deux quarts de table, plus ici l'étendard qui est à 6 pouces du centre, donc 3 points. Un total à 5, tu étais à 44, tu passes à 49. Début du tour 4 du joueur To El Gringo. Au niveau des objectifs primaires, déjà tu vas mettre 12 points parce que tu contrôles 3 objectifs et plus que Immortus. Ensuite, tu générais un petit PC tout comme Immortus. Là, on a déjà fait tes mouvements puisqu'on va accélérer la partie puisque bah, en termes d'attrition, il n'y a pas d'hésitation sur le fait que tu as le mouvement et tu as de quoi bah, justement le table raser. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait en mouvement et dans quel but Oui, alors lui c'est désengagé parce que je peux désengager et tirer pour tuer ça et faire les relais ici après à mon tour 5. Lui a bougé ici pour garder l'objectif là et pouvoir prendre celui-là pour pouvoir mettre les 9 points à mon tour 5. Ici, je me suis désengagé de ce côté-là pour tirer là-dessus et puis voir s'il y a des opportunités plus tard. Ici, j'ai Advance ici pour prendre cet objectif là, pour pouvoir mettre mes deux points, je vais tirer dedans. Elle a commencé à bouger pour être à portée de SMS de l'unité qui est au centre là-bas qui m'embête pour mon relais numéro 4. Et euh, je vais tout tirer sinon le reste sur ce que je vois, c'est-à-dire ce qui est là. Et, et ton petit 4 Fireblade va faire l'action j'imagine Lui, il l'a déjà fait, ça y est, elle est faite, donc il est libre de ses mouvements et libre comme l'air. Il, peut, est... il est à Billy Vacan Fly. De toute façon, il a la table pour lui. Ah bah là, là il, est, il est maître du monde. Là. Il est, euh... On est encore 16. Globalement, ici, ça va sortir assez facilement ça, ou au pire, avec le commandeur, ou même ici. Et derrière, les seuls tirs qui vont être intéressants pour savoir si jamais il y a une table rase ou pas à ce tour, c'est elle qui va tirer dans eux. Eux vont mourir par eux. Et elle va pouvoir faire ses tirs sans ligne de vue ici, pour voir encore une fois, est-ce que cette unité va être très détruite, dans quel cas El Gringo, à son tour 5, pourra tout simplement se téléporter avec ce commandeur, arriver où il le souhaite, en l'occurrence à 6 pouces du centre de ce bord de table-là, pour pouvoir tenter l'action sur le quatrième bord de table. Alors déjà, j'ai 9 points de vie, je vais essayer de passer à tir 8. Ouais. Donc oui. ça passe Moi, je claquerai bien sûr Kadia, tiens. Yes, donc ce sera blessable que sur du 4-5-6. Donc c'est parti, donc euh, je te touche sur du... Donc là, je proc sur du 4. Tu du 5, pardon. C'est euh, bien. C'est génial. Donc ça fait une touche. <rire> Blesse à 4 grâce à Transhuman, fin de l'Astra. Une blessure. Un une mort. blessure. Un mort. Kadian tient bien, je confirme. Les deux tirs de plasma froid. Oula. Quatre ça touches. Deux. Et ça blesse qu'à 4. Ah bah, ça fait, ça deux. fait deux morts de plus. J'active maintenant ici euh, la, la Storm Surge. La Storm Surge qui va faire euh, ses 8 tirs de SMS. Je vais toucher à 6. Sur cette et, unité. Et blessé sur du 5. Sur du 4, pardon. Donc j'ai 2-6 sur du 4, une à PA-1 in your cover, donc PA-0. Donc j'ai une save à euh, PA-0. Allez, réussi. Ok. Quand Ensuite, je vais euh, charger là avec la broadside. Avec la riptide. La riptide, pardon. C'est parti, phase de combat, 6 attaques ici. 6 attaques sur du 5 plus. Sur, sur du 2. 2 save, c'est PA-2. Ça fait 2 morts, pou pou. Test de morale. 3, ils en ont perdu. 5, donc il fuit. Et, et il en reste 1. C'est ce qui suffit pour lui deny son objet au dernier tour. Yes. Fin du tour 4 de El Gringo. Enfin, il y a des points. Ah, ça commence à tomber là. Ah, les points tombent là, ça tombe en avalanche. Très attention. <rire> au niveau, en tout cas, des points, au niveau des primaires bis, tu contrôles au moins un objectif qui a dans le territoire de Immortus, tu as donc marqué deux points. Ensuite, au niveau de l'objectif taux, tu contrôles au moins trois objectifs, tu vas remettre quatre points de victoire. On verra pour le pas de prisonnier après. Au niveau des relais, pareil, on va regarder un petit peu ce qui se passe. T5, mais en l'état, tu es à 26 points. Début du T5 d'Immortus, est-ce que tu peux nous expliquer, il te reste une seule figurine, qu'est-ce que tu vas faire pour empêcher El Gringo eh ben, de réussir son, quatre quart, son quatrième quart de table, enfin, eh ben, de table En fait, tout simplement, là, euh, avec les retraits des pertes, je me suis désengagé, du coup, ce héros, il va juste venir se mettre là, à plus de 1 pouce de la reptile. Il va du coup faire une zone d'interdiction de fait de 9 qui va empêcher le commandeur Colstar de TP 
sur euh, la position où il a le droit de faire le relais. Donc il va me rapporter un point de victoire parce qu'il est dans un quart de table tout seul, ça compte, hein, c'est pas grave. Et en plus, il va bah, deny un relais, c'est le mieux que je puisse faire. Donc euh, voilà, c'est la dernière action parce qu'après, bah, il, va, il va me la tuer sans aucun souci. Mais au moins, je lui deny la, un relais. La, la, le dernier acte de bravoure de, de Kadia. Et ça, Exactement, bon. parce ça, que Kadia, bon. eh ben, il tient. Bah, pas tant que ça, pas juste côté ça. Quand <rire> tu fais, si je ne me, me suis pas fait table rasée à la fin de <rire> Ça compte. B minute 5 des El Gringo, comme tes joueurs numéro 2, on va pas compter ici tes primaires. On va donc théoriser ton tour. Qu'est-ce que tu vas faire pour bah, maximiser le nombre de points hein, et ainsi peut-être rattraper Immortus Alors, pour euh, bah, finir mon no prisonnier, je vais tuer le dernier prisonnier. <rire> enfin, le non-prisonnier, finalement. Ce qui va me donner plus 11 points. Je vais euh, positionner ma go skill qui est là, là, pour pouvoir avoir les trois objectifs. Et donc, euh, pouvoir scorer 9 points en étant... Yes, parce qu'à la fin de la partie, c'est le scénario qui dit ça. Tu vas marquer 3 points pour chaque objectif dans le territoire de Immortus. Donc, tu vas énormément remonter au niveau des primaires. Et donc, tes 5, je vais avoir 12 points de primaire plus les 9. Yes, comment est-ce que tu vas faire ensuite les actions Donc, lui, il va faire l'action sur voilà, ce, ce bord-là. Voilà, donc lui, il était placé là, il va faire l'action ici. Lui avait fait l'action là, donc elle est terminée. Il va venir là pour assurer le kill <rire> du petit bonhomme qui est là-bas. Donc, du coup, j'ai personne pour aller là-bas. Eux n'ont plus rien à faire vraiment par ici. Et donc, ça se termine comme ça. On se retrouve les Warhammer à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Très rapido pour toi, Immortus. On l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'objectif des quarts de table de la garde, tu as mis 12 points. Au niveau des data donc à récupérer sur chacun des quarts de table, tu l'as fait sur 3 sur 4 quarts de table, tu mets 8 points sur les 12 possibles. Et au niveau du fait d'avoir systématiquement des unités à portée d'officier, tu vas mettre 12 points de victoire aussi. Et au niveau des objectifs primaires, on l'a vu tout à l'heure, tu as mis aussi 18 points pour un score total de 50, qui est avec la peinture, et je ne sais plus ton arme est très bien peint, surtout le regal d'orne. Tu as 10 points bonus, tu as donc pas passé... C'est points, parce qu'il est très très bien peint. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est 60 ou 70, dépendamment du chat. Allez voir la vidéo, et après, euh, venez euh, remettre 10 points ouais, de peinture. Ouais, de ton euh, côté. Alors, il faut dire que si l'arbitre, c'est lui qui a peint le truc, il <rire> y, y a un petit côté mafia, quand même, dans l'histoire. Bon, hein, Permettez-moi de vous le dire. Ça n'a rien à voir avec le fait que je joue plus Imperium. <rire> toi, El Gringo, sur l'objectif tôt, le fait de contrôler au moins 3 objectifs, tour 3, 4 et 5, t'as réussi, tu mets donc les 12 points maximum. Au niveau de pas de prisonnier, intéressant, tu proposais 4 99 points de vie, donc normalement c'était seulement 11, 10 points pour, euh, pour, euh, pour toi, mais comme il a relevé des figurines et que les a retuées, tu lui fais passer le cap des 100, donc tu passes à 10, et comme en plus il y a plus de 100 PV, c'est 2 points bonus. Oui, donc, le, le tout en fait, quand tu meurs, il te retue derrière. C'est ça, c'est un peu sa, sa caractéristique. Donc toi, ça t'a fait gagner 1 point, mais sinon il en donne 2, c'est assez, euh, assez rigolo, donc tu mets en tout cas 12 points de pas de prisonnier, et en tout cas sur celui des reliés, on le rappelle, celui de faire des actions à 6 pouces du centre des bords de table, là, tu es à 3 sur 4, et donc tu vas mettre 9 points de victoire, et au niveau des primaires, Belle remontada avec 12 points sur le dernier round et aussi à la fin de la partie 9 points bonus parce que tu contrôles les objectifs dans son territoire à lui. Tu vas mettre ainsi 39 points pour un score total de 72 points et 82 avec la peinture. 82, 60, ça fait un petit 14-6 les gars. Donc bien joué à tous les deux. Bah oui, bravo. Bien joué. <rire> On était l'attrition versus le contrôle map et euh, ça a trop attritionné. Hein. Ah, ça, pas assez contrôle map, <rire> ça, ça dépend. Mais... C'est vrai. Qu'est-ce que t'as pensé de l'Astra Toujours, bah en tout cas, c'est aussi la première fois qu'on peut jouer le Rogal Down. Ouais. Ça fait longtemps qu'on attendait de le voir. Celui-là, qu'est-ce que t'en penses de cette figurine Bah, je sais pas si c'est la chance ou si c'est la figurine, mais elle a pas fait grand-chose et elle a pas tanké. Alors qu'elle est censée quand même balancer beaucoup de tirs et tanker. T'as euh... fait deux tours à blanc et ouais. il te la one shot après. Donc, ouais, euh, le double 5, il a fait très très mal. Quoi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, euh, bon, c'est pas représentatif. Après le tour, voilà, c'est une des armées qui, a, qui peut le tuer. Euh, mais je pense contre pas mal de match-up, il peut vraiment changer la game avec son endurance de 9. Attends, attends, t'en as acheté combien deux pour le moment, j'ai prévu un <rire> Il y en a deux autres qui arrivent bientôt. 14. <rire> Qu'est-ce que t'as pensé toi bah, déjà du codexto Comment est-ce qu'il se débrouille en arcophomène Le fait que tu puisses avoir deux commandeurs pour un PC versus un détachement par le passé, c'est plutôt, plutôt cool. Oui, sauf quand tu joues Farsight, parce que là, du ouais. coup t'es un peu plus perdant, mais là c'est vrai que c'est intéressant. Bon là j'avais quand même une liste, euh, j'avais quasiment pas d'obsèque, donc j'étais obligé de, de me mettre vraiment obligé de me mettre en mode létalité parce que lui, il avait de l'obsèque de partout. Au début, l'objectif c'était vraiment de de l'éteindre euh, au niveau de ces masses euh, d'unités. De, euh, de, Et puis un peu quoi. Euh, j'ai jamais été allumé, je pense. <rire> Et puis après, bon bah voilà, j'ai réussi à remonter au score, mais euh, il suffit quand même que le Dorn il tank, euh, que moi je tanque un peu moins bien et qu'à l'étalité, il m'enlève 
quand même des ressources. Et là, je pense qu'il aurait pu vraiment m'éteindre au, au niveau du scoring, surtout sur le primaire. Et euh, j'ai eu un peu de chance quand même sur le. T1, jeu. tu tankes super bien avec tes drones ouais. sur, tes, euh, sur tes broadsides. Ouais. Et il y a quand même un tour où la Riptide doit mourir. Ouais. Et euh, pour le coup, ça fait prout. Et c'est pas tant le fait que la Riptide survive, c'est le fait que bah, finalement, ces deux effets de jeu font qu'il a 100% de son dispositif. Ça. Et derrière, après, ça s'écrème. C'est pour ça que les gens détestent les taux. Hein. C'est les Riptides. Hein. Euh, les Riptides, je pense que ça traumatise les gens parce que ça a une capacité avec l'invue à 4 et le Final Pine à 5 avec la 2+, de, de pouvoir vraiment créer des, des, des faits mais... de jeu, mais euh, très courants. Tu peux, interrompre, tu peux intercepter avec un drone, tu peux aussi transformer un dégât en dégâts zéro. Il y a quand même des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. En fait, je pense que j'aurais dû faire le truc débile, c'est-à-dire mettre les Kazarkin, juste les TP devant, tout mettre sur la Riptide, et eux, ils l'auraient géré, parce qu'ils font 6 mortels, et après, euh, on a vu, ils ont fait 9 blessures PA-2, donc il en aurait raté 3-4. Et bah, il lui reste 9 PV, elle serait morte en fait. Les Kazarkins, c'est vraiment notre meilleure unité et j'aurais dû, au lieu d'essayer de grappiller des points pour faire plus de primaires, peut-être que j'aurais dû les utiliser vraiment en létalité. Mais ça fait plaisir de revoir aussi du Borkan parce qu'en fait, le moins en force, on se rend compte qu'il bah, y a plein de paliers assez intéressants. Ah bah, Alors ouais. toi, mon pauvre, avec ta force 3, après, tu vises la BM et l'unité oui. est très forte en ce moment. Et on précise, on l'a joué à 6 BM KP euh, au total et pas seulement par cible. Ouais, tu as été assez fair play euh, par rapport je à ça. Que pas, pas, je pense que c'est comme ça que le stratagème va être nerfé et ça rend l'esprit de la règle. C'est ça, ça rend l'escouade débile. Donc moi, je, je décide qu'elle a que 6 BM. En tout cas, ouais, euh, ouais. le, le, le Borkan, euh, je trouve que c'est cool parce qu'on a eu là, tes, petits, tes petits canons radiants qui passent de force 3 à force 2. Ah bah bah là, pour le coup, c'est 6 ou rien et c'est BM ou rien. Voilà. Oui, et puis le, le petit bonhomme qui a, d'ailleurs, en, en Zenithal, vous verrez quand même le beau jeu et ce respect de la cohésion. De <rire> euh, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est le fait qu'il est plus un pour blesser à courte portée, euh, qu'il est plus un à la PA, euh, qu'il fasse des mortels. En fait, les, les, les commandeurs en Borkan sont vraiment très 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 forts. Et le plus 4 de portée, on l'a vu un peu avec les Breachers, j'avais qu'une unité. Je trouve qu'elle a été particulièrement ouais. létale pour euh, juste une petite unité de Breacher. Et, euh, et ça, c'est très très intéressant. Ils peuvent arriver des, des frappes en profondeur ou, ou de réserve et euh, pouvoir tirer comme ça à 12 pouces. Ouais, quand es force à force 6. 6, hein. 6 mmh. C'est super intéressant, j'avais pas suffisamment de CP pour ignorer les invus, mais j'en ai pas eu trop trop besoin, mais euh, en tout cas, euh, l'exercice était intéressant. Et les Battle Suites, c'était sympa. Dans la liste, pour optimiser, je mettrais un peu plus d'obsèques quand même, parce que là, c'était vraiment très très compliqué euh, de, de pouvoir garder ses objectifs. Si tu tues pas l'adversaire, tu scores en rien, donc euh, c'est quand même assez contraignant, mais c'était super rigolo à jouer. C'était vraiment une, une game très théorique entre, comme tu l'as dit, le contrôle map et le fait de scorer très vite, et vraiment ce qu'on trouvait dans les anciens dans les anciennes éditions du jeu, où le taux table rase et il doit éclater son dispositif, mais pas trop tard, sinon il rattrape pas le retard. Et là, pour le coup, bah, tu l'as fait T3, T4, ta table rase T5. Donc franchement, c'était euh, un cours d'école. Oui, tout à fait, c'était cool, ça s'est bien passé. quoi. En tout cas, un grand merci à vous deux bah, justement d'être venus avec vos petites armées de cœur. On espère clairement que vous avez aimé ce rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. Si vous voulez supporter financièrement Prime Show et les amis, on a besoin de vous pour vous divertir avec votre petite figurine. N'hésitez pas à le faire, le lien sera en description, ça vous mènera à la plateforme Tipeee. Et nous, on vous dit à, à plus, plus c'est Wargamer, Wargamer.